。苹果在今年发布了很多新产品，从二十四英寸 iMac、iPhone 十三系列到 MacBook Pro， 让我们消费者的钱包胖不起来。但同时，苹果在今年也下架了很多产品和配件。我是小天，让我们在二零二一的最后一天一起回顾一下苹果在今年停产的产品和配件，看看你都知道哪些。HomePod， 二零二一年三月，苹果宣布停产 HomePod， 以便将更多的精力放在 HomePod Mini 上。但同时，苹果表示会继续给 HomePod 提供软件上的更新服务和支持。HomePod 当年在设计上类似于一个被织物覆盖的小型的 Mac Pro， 它有一个圆柱体的机身，顶部是平的，配备了一个显示屏，在被激活时可以显示 Siri 的音波波形，内置触摸控制，用于暂停播放以及音量的调节。HomePod 高172毫米，宽142毫米，有深空灰和白色两种颜色。除了网状织物和波形 LED， 外部没有任何的标识，因此它是一个十分干净简单的设计，可以和许多的室内装饰相匹配。HomePod 还有一条可拆卸的电源线，电源线使用的是一种和扬声器本身非常类似的织物。HomePod 于2018年2月推出，当时不少的测评对它的音质还是十分肯定的。最初售价三百四十九美元，比起有商亚马逊的 Echo 以及谷歌的 Home 等智能音箱设备还是贵很多。之后 HomePod 的价格降到了二百九十九美元，但仍然是销量平平。在宣布停产后的一段时间，消费者们仍然可以从苹果的在线商店、苹果零售店以及授权的第三方零售店购买到 HomePod。不过，在二零二一年六月初，苹果的美国零售店开始停售 HomePod。十月，苹果的网站上也删除了 HomePod。在我看来，高售价带来的低销量是 HomePod 停产的最主要原因。HomePod 的停产还是挺可惜的，它音效不错，可以和苹果生态无缝配合，非常加分。但我完全能够理解它的售价所带来的劝退效果。至少我自己在选择 HomePod 和 HomePod Mini 时，最终还是选择了 Mini。iMac Pro、HomePod 并不是2021年3月被砍掉的唯一一款苹果产品，在同月 ，iMac Pro 也被砍掉了。最新的 iMac Pro 是在四年前的二零一七年十二月发布的，在它的生命周期内也并没有得到过实质性的硬件更新，这也让二零二零年的二十七英寸 iMac 比基础版的 iMac Pro 更强大也更便宜了。所以 iMac Pro 被砍掉也是情理之中了。对于停产 iMac Pro， 苹果表示，二十七英寸 iMac 才应该是专业用户的首选产品。如果需要更多性能和拓展性的用户，则可以考虑 Mac Pro。iMac Pro 在外形上很像标准的 iMac， 拥有超薄的机身，但它的不同之处在于独特的深空灰机身以及全新的散热设计，散热能力提高了百分之八十，同时还支持高达五百瓦的功率。但 iMac 缺乏升级能力是它的主要缺点之一，用。户也因此没法自己升级内存处理器或者硬盘。顺带一提，虽然 iMac Pro 停产了，但预计苹果将在明年推出配备了 M1 Pro Max 芯片的高端 iMac， 新 iMac 很可能重新被命名为 iMac Pro。之后 iMac 的产品线很有可能就是二十四英寸的 iMac 系列和二十七英寸的 iMac Pro 系列。我也已经做了一期视频，涵盖了关于二零二二年高端 iMac 的所有信息汇总，有兴趣的小伙伴可以移步到下方的链接观。看深空灰配件，为了与当时全新的深空灰机身匹配 ，iMac Pro 在发货时同样配备了深空灰的配件。这些硬件是这款高端机器独有的，苹果用户无法以其他方法得到的。这些配件包括了带有数字键盘的无线 Magic Keyboard、Magic Mouse、Lightning 充电线、黑色的雷电三电缆以及 Magic Trackpad。在 iMac Pro 停产后的几个月，苹果也停止了销售这些深空灰色的配件。二十一点五英。寸 iMac， 二零二一年十月，苹果停产了其最后一款的二十一点五英寸 iMac。这款机型一直是作为低端款而存在的。停产的原因也并不令人惊讶，因为苹果在六个月前才推出了由自己定制设计的 M1 芯片所驱动的多彩二十四英寸 iMac。至此，苹果的产品线中只剩下了三款基于英特尔芯片的 Mac 机型，分别是二十七英寸的 iMac、高端版的 Mac Mini 和 Mac Pro。随着苹果自研发的 M 系系列芯片的铺开，相信在二零二二年，我们还会看到更多的 Mac 机型的发布和停产。iPhone 在二零二一年九月推出了 iPhone 十三系列之后，苹果停产了 iPhone XR、iPhone 十二 Pro 和十二 Pro Max。
iPhone 十二 Pro 和 Pro Max 是去年才推出的机型，大家比较熟悉。而 iPhone XR 在当年推出，则是取代 iPhone 8的。作为一款全面屏手机，它比 iPhone 8小，但是却有更大的屏幕。相比 5.8 英寸的 iPhone XS、XR 拥有更大的 6.1 英寸屏幕，但 XR 并没有当年旗舰机 XS 所配备的 OLED 屏幕，而只配备了 LCD 屏幕。也由于 LCD 的限制，所以它的边框也比 XS 略厚。iPhone XR 采用了六。六种颜色可选的玻璃机身以及铝制的框架，这也比 iPhone XS 的铝合金框架更轻也更便宜。不过与苹果所有采用玻璃机身的 iPhone 一样 ，iPhone X 在跌落的时候非常容易打碎。在 iPhone 11上市之后，苹果停产了 iPhone XS， 而保留了 iPhone XR 作为一款相对便宜的机型。一直到今年 iPhone 13推出之后，苹果才停产了 iPhone XR， 转而保留 iPhone 11作为相对便宜的机型。现在在售的 iPhone 阵容包括四款 iPhone 13系列、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11以及第二代的 iPhone SE。除了以上提到的产品和配件，苹果在今年开完所有发布会之后，还停产了另外一些产品，包括 Apple Watch 6第五代 iPad mini。第八代 iPad 以及第一代的 Apple TV 4K， 苹果给这些产品在今年分别都推出了配置更好的新款。以上就是今天回顾的苹果在2021年停产的产品和配件。无论你是在2021年的最后一天，还是在2022年的新年里看到这个视频，我都在这里祝你新年快乐！感谢你在2021年的支持与陪伴。我是小田，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者。我会在2022年继续努力做视频。我们下个视频再见，拜拜。